አካይዶ የነበረውን ምርመራ አጣናቆ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ አስረክቧል አቃቢ ህግ ለፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ተጠርጣሪ ቦምቡን ካፈነዳው ግለሰብ ጋር ግንኙነት እንዳለውና የፈነዳውንም ቦምብ የሰጠው እርሱ እንደሆነም በፖሊስ የምርመራ መዝገብ ላይ ተጠቅሷል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን በተጠርጣሪዎቹ ላይ ሲያካይዶ የነበረውን ምርመራ አጣናቆ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ አስረክቧል አቃቢ ህግ ለፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሎት የወንጀል ህጉን መጥቀስ ከስ ለመመስረት የ15 ቀን ተጨማሪ ጊዜ ጠይቋል ተጠርጣሪዎች በበኩላቸው የዋስትና መብት እንዲከበርላቸው ጠይቋል ችሎቱ የዋስትና ጥያቄውን ወድቅ በማድረግ ከስ ለመመስረት 7 ቀን ፈቅዷል በሌላ በኩል በዚሁ በሰኔ 16 የድጋፍ ሰልፍ በደረሰው የቦምብ ጥቃት በቸልተኝነት ወንጀል የተጠረጠሩት እነ ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ካሳን ጨምሮ 11 የፖሊስ አመራሮች በዋስ ቢለቀቁ አልቃወምም ብሏል አቃቢ ችሎቱ የተጠርጣሪዎችን የገቢ መጠን መረጃ ተቀብሎ የዋስትና ጥያቄው ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ናሲ 8 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው አገሩ ቻፕተር መሆኑ ቁጥር 1 ነው ሶርሳቸው የታክስ ያምን ገቢያቸው ሬቨኒዩአቸው ከታክስ ብቻ ነው የሚመጣ የሞራሊም የግዴታን የሚያስከትል ለጋራ ጥቅም የሚዋጣ መዋጮ እንደሆነ ነው የገቢዎች መሰብሰብ ስንል ሞቲቬትድ ነው ኢንስቲትዩሽናል ኢንፍራስትራክቸሩ ብቻ ሳይሆን ሞቲቬትድ የሆነ ዎርክፎርስ አለው ወይ ሶ ኖሮት ተርፎት ኤክሰስ ሆኖ ነው እጪ የሚያወጣው የሚያወጣ ከሆነ ከሚያወጣው ላይ ሼር ማድረግ አለበት ያይ ከፈለው ገንዘብ ግን ኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክስ ይመጣ ተከለኛ ገሩ ከፋይ ብሎ ነው የሚቀበለው በመጨረሻው አመት ላይ ሂሳብ ተሰርቶ ሲቀርብ በግምት ነው ይሄንን አንቀበል የሚሂሳብ መዝገቡን ይላል ያ ሀገር ድገት ሊመጣ ይችልም ብሎ በአስተሳሰብ ከመያዛ አኳያ እስከ ታች ድረስ ለውጥ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነገር ነው ያለው ብዙ መታገል ሳይኖር በታክስ ኮምፕሊያንስ ላይ በህزب ላይ በመስራት ብቻ የሂ ቲቪ ዜና 57 ነው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈጠረውን ግጭት እና ግጭቱን ተከትሎ የደረሰውን ውድመት አወገዙ የእምነት መሪዎቹ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የእምነት ተቋማት ላይ ተፈጸመው ጥቃት በበሄርና በሌላ መልክ ግጭትን ለመፍጠር የተደረጉ ሙከራዎች ከአጥፊዎቹ ዘንድ ባለ መሳካቱ ጉዳዩን የሃይማኖት ግጭት መልክ እንዲኖረው ታስቦ የተደረገ መሆኑን ምእመናን ልብ ሊሉት እንደሚገባም ገልጿል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ ያባቶች መንግስት የታያለውን ስርዓት አልበኝነትን በአፋጣኝ እንዲያስቆም ጥሪ አቀረበዋል ብሩክ ተስፋዬ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በላይ ጠባቂ አባቶች በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈጠረውን ግጭትና ግጭቱን ተከትሎ በሰይህዮት ላይ የደረሰውን ሞትም ሆነ መፈናቀል እንዲሁም የነብረቱ ድመት መንፈሳዊ ሆነ ሰባዊነት የተለየው አሳዛኝ ድርጊት ነው ሲሉ አውግዘውታል ጅግጅጋ የተፈጠረው የተፈጠረው ግጭት እጅግ ዘግናኝና አስከፊ የሆነ ከሁሉም የባሰ ድርጊት ተፈጽመዋል በሌሎችም በአካባቢው ሁሉ እየተፈጸመ ነው ያለው በጅጅቃ ብቻ አይደለም ነገር ግን በዛ የተፈጸመው አስቀያሚ የሆነ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ህዝብ በመሉ ያስቀየመ ክርስቲያኑንም እስላሙንም ሌላውን በመሉ ምእመኑን ጠቅላላ ያስቀየመ ድርጊት ተፈጽመዋል ይሄ በእውነቱ አጥብቀን አጥብቀን የምናወግዘው ድርጊት ነው ሃይማኖቱ ምንድነው የሚለው ለሰው ልጅ የዓለም አንድ ሃይማኖት አንድ حزب ሊሆን አይደለም የሚፈጠረው አለ ሰው መግደ ላይ ይፈቀድም ሰው ማድማታ ይፈቀድም ሰው ማፈናቀራ ይፈቀድም ንብረት መዝለፍ አይፈቀድም በጅጅጋ የተፈጠረው ግጭት በጣም የሚያሳዝን ነው ይመጣል ተብሎ አልታሰበም ነበር ህዝቡ በሰላም በፍቅር በመልካም ጉርብትና ሚኖርበት አካባቢ ነው ጅጅጋ ብቻ ሳይሆን ሳይሆን የሶማሌ ክልል በሙሉ 
እና አዝናን አልበጣ በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈጸመው ድርግት እጅግ እጅግ በጣም አሳሳቢና ዘግናኝ ነው ሰሁሉ ለሚያደርገው ነገር በእግዚአብሔር ፍት በእግዚአብሔር ዳኝነት ፍት ይቆማል በህልናው ዳኝነቴም ፍት ሁልጊዜ አለ ስራችን ማባረክ ነው እችን ምድር ህዝባችንን ማባረክ ነው አሁን ግን እሱን ትተን መማማጸን እንፈልጋለን ለኔ ለምናቸው እንፈልጋለን ወጣቶች ሌሎች ሁሉ ለባካቸው እንረጋጋ እችን አገር እናልማት ለመኖር የምትመች አገር እንድትሆን የእምነት መሪዎቹ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በእምነት ተቋማት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ህዝቡን ለመለያየት የተደረጉ ሙከራዎች ባለመሳካታቸው ሃይማኖታዊ ዘት ያለው እንዲመስልና ግጭቱን ለማባባስ ያለመ ነው ብለዋል መንግስት ተገቢው ንርምጃ እንዲውስድ በመጠየቅ መንግስታችን የሁዳይ በአፋጣኝ እንዲቆም በአፋጣኝ እንዲቆም ይህ ድርጊት በአፋጣኝ እንዲቆም እንዲያደርግልን ነው የምንጠይቀው እና ይሄንን አስከፊ የሆነውን ድርጊት ያው እንደገና ደግሞ እንዳይደገም እንዳይፈጸም መንግስትም አጥቆ ቁጥጥር ማድረግ ይኖርበታል ሙስሊሙና ክርስቲያኑ እና ባንድ እየተቀበረ ሲበላ ነው ምናቀው በሰሪያ በሰጊያ ብቻ ነው ለጅመታችን በሀዘን በደስታ በሞት በሰርግ የሃይማኖት ሆነ የህزب ልጅነት አሁን አዲስ የመጣ መጥ ይጠባይ ነው መጥ ይጠባይ ነው እንጂ መሰረታዊ ጠባይ አይደለም ላገራችን ህዝብ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት በኢትዮጵያ መሐል ያለበት የሰው ልጅ በማባበል ብቻ አይደለም ጠንካራ እርምጃ ያለው መሆን አለበት ብለን ነው መልክ ተመስጠላለፍ ምን ፈልጋ እስከ ዛሬ እዚህ በደረሰበት እድሜ የሌለው ያልሰማ ነው ብንሰማም የሚዘገነነን አሁን ግን የለመድ ነው ነገር አለ ደቡ አፍሪካ ዜጎቻችን ተቃጠሉ ማቃጠላቸው ብለን ጮ አሁንኛ ያቃጠልን አይደለም ስሜታዊነት ከልክ በላይ ሃይማኖት ለማዞር እንግዲህ በበህር ተመክሯል እስካሁን ያው የሆነውንዋል ግን ስቲል ያረ ኦኬ ወደ ሃይማኖት ከዞረ በቀላሉ አይበርድም ተብሎ ስለሚታሰብ ጉዳዩን ወደ ሃይማኖት ለማዞር ነው ሆኖ የሚፈልገው ማለት ነው ስፔሲፊክሊ ለመጥቀስ አሁን በቅርብ ጊዜ በጅግጅጋ በነበረው ግጭት በተለይም አይ ሃይማኖት መልክ እንዲኖር ተደርጎ የተካሄደውን ግጭት የኢትዮጵያ ቃሊዎች ቤተክርስቲያን አጥብቃ ታወግዛለች በተለያዩ ቦታዎች ደግሞ እየታዩ ያሉትን ህገወጥነቶች ስራት አልበኝነቶች መንግስት ሊያስቆመው ይገባል ሁሌ ቆመን ብናለክስ ምንም ትርጉም የለው ልጅ የሞተባት እናት ማንም እዚ መግለጫ ሰጣ አልሰጠ ልቧ እንደ ደማ ሚኖር ሚተካላት ማንም የለም ያን ልጅ በግጭት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳት የምነት ተቋማቱ መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተፈናቀለውና ባህረሪ ክልል ተጣለላው የነበሩ ተፈናቂዎች ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠየቁ የብሔራዊ የደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ ለተፈናቂዎቹ ድጋፍ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስተውቋል ተስፋ የጫነ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተከሰተ ግጭት ምክንያት በርካታ ያካባቢው ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ይታውሳል ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከተፈናቀሉት ግለሰቦች መካከል ደግሞ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች ለአንድ ሳምንት ያህል ባህረ ሪ ክልል ተጠለለው ቆይተዋል እነዚህ ተፈናቃዮች በክልሉ መንግስትና ህዝብ ድጋፍ ሲደረግላቸው ቢቆዩ ከክልሉ መንግስት ድጋፍ በመቆሙ ምክንያት አሁን ላይ ለከፍተኛ ችግር ተዳርገናል ሲሉ ቅሬታቸው ለኢቲቪ ተናግረዋል አንድ ነገር በእግራችን ወጣን ያረረ ህዝብ ነው የተባበረን ልብስ ምናምን ጫማ ዘሐረ ያረ ህዝብ ነው ሰጠን ራቁታችን ነው ወጣነው የልጅ ልብስ እንኳን አቀረነው ራቁታችን ነው ያስቀረነው ስንት ሰው የታረደ አለ ስንት ሰው ያቃጠሉ አለ ነፍሳችንና ፈጣሪን ያተረፈን ንብረታችን ተዘረፈን ስንት አመት ሙሉ እኔ እንኳን ባቀመኝ ሰባት አመት ነው ኖርኩት ካለኝ ንብረት ሁሉ በባዶ ጀ ነው የወጣሁት ምንም ነገር የለኝም ትራንስፖርት እንኳን ሳይኖርን ከዛ ወጣን ተቀጥቀጠን መከላከያ ካምፕ ገባን ከዛ በኋላ መከላከያ ካምፕ አምስቀን ነው ምናምን ተቀመጠን ከዛ መኪና ተለምኖልን እስከ አረር መጣን 
ላመታት ያከማቹ ታብትና ንብረት ባልታሰበ ሁኔታ ከጃቸው መውጣቱን የሚናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ አሁን ላይ ለለት ፍጆታ የሚሆን ምንም አይነት ገንዘብና የሌሎች ቁሳቁሶች ችግር እንዳለባቸውን የተናገሩት ከተፈናቃዮቹ መካከል በርካታ ህፃናትና ነፍሰ ጥሩ እናቶች መኖራቸው ደግሞ ይችግሩ አሳሳቢነት ይጎላ እንዲሆን አድርጎታል ሲሉ ነው ተፈናቃዮቹ አበክረ የተናገሩት በመሆኑም የፌደራል መንግስት አስቸኳይ ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ሲሉ በሁለት አውቶብስ ተጭነው ኢቲቪ በር ላይ የመጡት ግለሰቦች ጠይቀዋል እኛ መንግስት መፍቴ በለን ዛሬም እናድርበት ቦታ አይደለም ተናንጠዋን ነው ተናንቀን ምሳይ በላን ያለ ነው እኛ ኢትዮጵያ አይደል ለብድ ነው እንደዚህ ምን ነው ሰርተን በበላን እዚህ ጋር መታየው ህዝብ ራሱን ለውጦ ሚኖር ህዝብ ነው አገሩን መለወጥ የሚችል ነው በየክሉ ሉሄዶ ሰርቶ ማለት ነው ግን መስራት አልቻልንም የታ ሀገር ነው የደም ሰራው ነው አሁን ጥያቄው ከመንግስት ርዳታ ነው ፈልግነው በቃ ማድራ ያለንም ወደቀ ያለንም ለልጆቻችን አንባሻ መግዛ ስሙን ይለንም በራቁታችን ነው ከቤታችን ወተን ይረጥ ነው ለነፍሳችን ብለን መረሻ ይለንም ይሄ መንግስት መፍቴ እንደሰጠን ነው እኛ ምን ጠይቆ በቃ ስለ ጉዳዩ የጠየቀናቸው የብሔራዊ ያደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በአጠቃላይ ከክልሉ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል ወደ አዲስ አበባ የመጡትን ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው ለመመለስና ዲጋፍ ለማድረግም ኮሚሽኑ የተለያዩ ስራዎችን ያከናውነ መሆኑን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ አስተውቀዋል ተስጋት የነበረባቸው ዜጎች እንደመሆናቸው መጠን የመደናገጥ ሁኔታውም በመኖሩ በተለያዩ መከራቶች መጣዋል ስለዚህ ምን መከራው ጸጣም ለሙሉ እስከ ተከበረ ድረስ ሁለት ደሞ ሰባብር ዳታ በመንግስትና በመማለከታቸው አካላት የቀረበ ባለበት ሁኔታ እዛ እንዲቆዩ ነው የሚመከረው ስለዚህ አሁን ደሞ አልፎ የመጡትን ዜጎቻችንን ለጊዜው አስፈላጊውን የትራንስፖርት ክፍያና ለላንዳንዶ ጨዎች የሚያገለግላቸውን አበል በመክፈል የማረጋጋት ስራና ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ነው ኮሚሽኑ ያመቻቻለው ኮሚሽኑ ተፈናቃዮች ባሉባቸው አካባቢዎች ድጋፍ ያደረገ በመሆኑ ክልሎች ይህን አውቀው እንዲህ አይነቱን እንግልት በመቀነሱ የድርሻቸው ሊወጡ ይገባል የሚለውን ማንስተዋል ኮሚሽነሩ ሌሎች ሰዎች ሊሞት ይገባ የሚል አስተያየትም ጭምር ነው መሰጠው ለምን ከተባለ ከጊዜ ወደ ጊዜ በክልሉ ሁሉም ከተወሽ ላይ የጸጣ መሻሻል አለ የዳታ አቅርቦቱም በሚፈልገው ልክ እየደረ ያለው ከዛ ባሻገር ደግሞ የከተማ የከተሞቹ የለት ተለት እንቅስቃሴም በተለመደው አኳን እንዲሄድም እየተሰራ ስለአለ በቀጣይነት የመልሶ ማቋቋም ስራዎች የወደሙ ንብረቶችን የመተካት የፈረስ ተቋማት የነገም ባሰራ በፌደራል መንግስትና በክልል ከሚመለከታቸው አካላትና ከብረሰው ጋር በመሆን የሚሰራ ስራ በመሆኑ ተፈናቃ ወገኖቻችን በእያሉበት ቦታ በተረጋጋ ሁኔታ እንዲቆዩ ነው እንደ ቢራ ደጋ ስጋ ስራ ማር ኮሚሽንና እንደ ፌደራል መንግስት ማስተላለፈው መልእክት ኮሚሽኑ ከቃለ ምልልሱ በኋላ ለተፈናቃዎች ወደ እየመጡበት እንዲመለሱ የሚያስችል የገንዘብ ድጋፍ እንዳደረገላቸውም ለመታዘብ ይችላል ቀጣዩ 13ኛው የህዝባዊ ወያነ ሐረነት ትግራይ ህዋት ጉባኤ በአገሪቱና በክልሉ የሚታዩ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ በቁ ወጣቶችና ሴቶች ወደ አመራርነት የሚመጡበት ታሪካዊ ጉባኤ ነው ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጹ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አስመልክተውም መግለጫ ሰጥቷል ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ያዘጋጀውን ሙሉ ጌታ ተስፋይ ያቀርባል ሐምሌ 21 በትግራይ ክልል የተካሄደው ህዝባዊ ሰልፍ ከተቀደለት ዓለም አንጻር ስኬታማና ህዝቡ ለሌሎች ብሔር ሰዎች መለክቱን ያስተላልፈበት እንደነበር የክልሉ ምክትረሰ መስተራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ